Hola, 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 ¿cómo están? A ver... Díganme si me ven bien, si me escuchan bien, porque el internet aquí como que no es muy rápido. Entonces, a ver... Déjenme poner esto acá... Que ya les cayó el chahuistle ahora sí, ¿eh? A unos ya les cayó el chahuistle. A ver, como quedé me iba a conectar. Traigo toda la boca llena de chocolate. Porque estuve tragando malteadas, chocolates, helados hoy. Por lo estresado que me tienen. Miren, está todo lleno de chocolate. Pero bueno, ahorita... Ya, como les digo, les cayó chavistle porque tengo muchos temas que tocar en este en vivo. Eh, y no, no son los temas que a mí me encantaría platicar. No es de lo que me gusta hablar. Y no es algo de lo que estoy orgulloso de ustedes, ni mío tampoco. Bueno, más bien de muchos, de muchos, de muchos, de muchos, de muchos. Obviamente no generalizo porque luego se enojan. Pero bueno, este en vivo va a tener cosas buenas, va a tener cosas malas, va a tener buenas noticias, este pero sobre todo les quiero contar que sí me han tenido muy estresado, me han tenido muy molesto. A ver, espérate. Entonces, este... Pues nada, voy a... primero vamos a empezar con las noticias buenas, vamos a empezar con las noticias buenas. Voy a esperar a que se conecte una persona muy importante. Para mí es un amigo, pero también es una persona muy importante que me ha estado apoyando bastante, que está en la radio. Pero vamos a ver, voy a esperar a que se conecte para invitarlo aquí a ver si me hace favor de, de conectarse aquí al en vivo para que les platique un poquito de la noticia que les quiero dar esta noche. A ver, vamos a ver si ya está por aquí. Ah, ya está aquí, vamos a ver si ya... A ver, carnal. A ver, a ver, a ver veamos, veamos, veamos. Ahí estás. ¿Cómo andas, carnal? <ríe> Oye, ¿esto lo está viendo todo el mundo? Sí, te están sí. viendo 260 personas. <ríe> Tenemos mucha gente más. ¿Qué onda, mi Fer? Gracias por... Sí, y ahorita, eh, ahorita con... amigos. Tú también para Mira. mí eres un gran amigo. Súper sí. divertido. Perdón la facha. Muchas gracias. Así, esta es la oficina de la que buena. Tú ya ah, no, mira. No, perdón, no, me hubiera no, echado no, una peinada, pero la verdad es que ya. Quería presumirte <risa> que tengo un buen de cabello. A pesar de ya estar viejo. <risa> ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo va todo? Cuéntamelo ya. Muy bien, aquí en Guadalajara, con toda la promoción de Provoca, que va súper bien. En México también va muy bien. Y este. Te quise invitar a que me en vivo para que des una noticia muy buena, ¿no? Para mis seguidores que andan aquí, ya son 330 conectados, muy bien. Sí, está increíble. Bueno, yo Tú eres el bueno para dar la noticia, güey. Tú eres el bueno para dar la noticia. Soy el pollo, estoy, soy conductor de la que buena, 92.9. También me toca hacer un poco de, de programación y de coordinación dentro de la radio. Pero les quiero decir que el próximo 1 de agosto pude convencer a este señor que está aquí arriba de mí, en la imagen de ah. arriba, no saben el trabajo que me costó invitarle una cena la semana pasada, ah, no, al revés, no. no saben qué padre me, 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 me da poderles compartir esta noticia, el próximo jueves 1 de agosto, la que buena tendrá un concierto que le llamamos el Verano Fest, en donde tenemos la presencia confirmada de la banda La Tracalosa, de Diego Herrera, de Saúl el Jaguar y con bombo y platillo este muchacho que ustedes quieren las vuelve locas y además es un gran compa, Fer Corona ya está confirmado para el Rodolfo okay. Fe. y obviamente los boletos que ustedes necesiten para todos tus fans okay. para la gente que quiera estar presente, tú vas a tener unos boletos a partir de la próxima semana, a ti te los voy a dar más baratos para que los puedas este... <risa> <risa> a ti te los voy a dar más nada, todos los boletos son gratuitos de hecho, lo mejor sería que pudieran este, escuchar la radio. Mira, ¿quién está aquí? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué, ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué hay de promoción con nosotros o qué? 
Pues cuando, dile ahí al jefe. ¿cuándo dile, ¿cuándo, dile, ¿cuándo jalas a la calle? A ver, ¿cuándo haces una ruta con nosotros en la sí, camioneta? Si hace falta que hagas una ruta porque tu rol la neta está pegando, ¿eh? Y te, voy, y te voy a cambiar esa gorra, güey. Tienes que traer una de Fernando Corona. Ah, ok, va. Órale. Y le cambiamos la gorra a todos los de la calle. Ah, chingón, chingón. Va, 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 va. Ya está, carnal. Ya estás, carnal. Bueno, luego si quieren se van a un VIPs a seguir platicando. El tema <risa> es que en la que buena, eh, 92.9 de la Ciudad de México, ya están los boletos. Tienen que estar pendientes de quebuena.com.mx porque ahí, ya saben, vamos a dar las claves y luego la próxima semana los vamos a estar entregando en el Rodeo Santa Fe directo, donde va a ser el show. Tienen que llegar temprano. El show en realidad tiene que comenzar tipo las nueve y media de la noche, que es buena hora para, para que no se vayan a perder la actuación de nadie y para que se preparen porque esa noche sí va a estar muy, muy padre. Todavía les tenemos reservada una sorpresota que vamos a hacer esa noche. Y luego ya en la próxima semana se van a enterar qué más va a ocurrir dentro de este show donde está la tracalosa, donde está Diego, donde está Jaguar y donde estás tú. Hay una sorpresa más. No es un artista más. Es una sí. acción o una mecánica que vamos a hacer dentro de este evento para... Bueno, ya luego les cuento porque es una sorpresa. Pero... Lo que sí, que este señor que está aquí arriba, gracias por la invitación al en vivo, tú vas a tener también algunos boletos para tus fans. Sí, me estuvieron preguntando, Pollo, que cómo, cómo se conseguían. Luego estuvieron escuchando tu programa de, de 5 a 7, pero me dicen que siempre está ocupado, pues tienes mucha demanda ahí en el programa. ¿Cómo le hacen para que aseguren su lugar? Oigan, pues síganme, aprovechando el comercial. Y que sí, te... síganlo, síganlo. La banda. Síganme como arroba soy el Pollo López, así soy el Pollo López en Insta, en Twitter, en Facebook. Soy el Pollo López y obviamente pues ahí te voy a tener algunos boletitos, pero también Fer, tú vas a tener boletos o claves para que la banda pueda venir por ellos aquí a Tlalpan 3000 y listo. Ah, pregunta. O a las sequías ¿Y del son... ¿Y los boletos son numerados o es como vayan llegando? No, 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 es a foro general. El Rodó Santa Fe es un lugar muy grande, le caben 7000 personas, entonces el boleto te va a servir para todas las zonas, o sea, para todas las zonas. O sea, no va a ver de qué es el VIP con mesitas y con eso. Sí hay, no? sí, claro, sí hay. Eso ya no depende como de nosotros. O sea, ellos ganan sus boletos ah. y luego en el rodeo tienen que reservar una zona que no les cuesta más dinero. Solamente el consumo, que es distinto, ¿no? Ya eso no es ah. un tema de qué buena, eso es un tema del rodeo. Pero si llegan a muy buena hora, no quieren mesa, pero quieren estar pegados al escenario, también se puede. Ah, ok. No, ya se van a poner a acampar, a acampar ya las conozco cómo son. <risa> Venga. Van a llegar. Entonces, a... Ya estás, hermano. Gracias por haber aceptado la invitación de la que buena para presentarte no, en, este, en esta tu primera vez. Sí. En un evento de la que buena. <risa> Porque de verdad, no, no creo, güey. Estás más usado que. <risa> <risa> más usado que mi bocho 76. <risa> no, tampoco. No, carnal, muchas gracias. Pues ahí estamos. Síganlo. Ahorita voy, voy a subir una historia para que te sigan también, ¿sale? Carnal, gracias y un abrazo enorme sí. a toda tu gente. Qué padre apoyo sí. te están dando y qué chido que marcan a la cabina de la que buena, piden tu rola. En fin, Provoca. saludos a toda la gente que se conecta contigo y que te escribe. Sale, Síganme. Carnal, muchas gracias. Soy el pollo López. Y ahí estamos, ahí estamos. Saludos al Carrocaminos. Bye. Bye. Bye, bye. Ahí estuvo, ahí estuvo, pues ya vieron la noticia A toda A toda, a toda madre, ¿no? El, el compa Pollo, buenísima onda Ya empezaron ustedes Es virgencito en esta, uy, ni hubiera dicho eso Porque ya no me van a dejar en paz Con eso ustedes Qué padre, sí, ahorita les voy a Dejar sus redes sociales Yo creo que ya varios y varias de ustedes ya lo siguen Pero Por favor, síganlo ahorita en su Instagram Terminando el en vivo les voy a Voy a poner como su Instagram para que lo sigan. Eh, yo quiero ir, voy a hacer labor de convencimiento para ir a ver este bombón. <risa> Muchas gracias, Jacqueline. Sí, bueno, la verdad es que pues, quería que de, de la boca del, del pollo, que es el, el mero mero ahí, que escucharan que sí voy a estar este primero de agosto en el Verano Fest, ahí en Rodeo Santa Fe. Entonces, muchísimas gracias a... A todos los que van a estar ese día, necesito que empiecen a llamar mucho a la que buena, más de lo que ya están llamando para conseguir boletos. Pero tienen que estar todas mis fans ahí, tienen que estar todas ahí porque es mi primer evento con la que buena y quiero que quede para la historia, ¿vale? 
Mario, muchas gracias. Dania, ¿no te ves bien? ¿Me veo borroso? ¿Qué onda? Aura, la, Aura, Aura Lara 3009. Me tomé una foto contigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, varias personas se tomaron fotos conmigo aquí en Guadalajara, en la plaza que me que andaba por ahí yo, en la, plaza, en la gran plaza. Las gemelas, mis gemelas, qué padre. Mis gemelas las quiero ver en el Rodeo Santa Fe. Las quiero ver, las quiero ver, las quiero ver. Quiero ver. Saludos hasta Veracruz. Bueno, pues al rato voy a retomar, antes de terminar mi en vivo, voy a, voy a retomar el tema de el Verano Fest, que estoy muy contento, muy agradecido. Pero ahora vamos a lo que nos truje Chencha. A lo que de verdad me tiene molesto, estresado. Lo que de verdad me tiene un poquito, pues, decepcionado. Eh, la neta es que yo no entiendo por qué porque hay gente que, que le encanta el problema, que le encanta andar ahí viendo que, cómo molesta a la gente. Y pues... Hay veces que la gente me dice, no, güey, tienes que ignorar. Tuve muchos, de hecho, muchos amigos artistas también que tienen muchos, muchos seguidores en las redes sociales. Me dicen, güey, todos pasamos por eso. Todos tenemos haters. A todos nos inventan que somos mamones. Que a todos nos inventan que tratamos mal a la gente. Me dice que no te importe. Mucha gente sí, muchos artistas, amigos míos me dijeron, ¿sabes qué? Que no te importe lo que dicen las redes. Entonces, pues, a, a veces yo digo, no sabes qué, pues sí, que me valga, ¿no? Pero yo no soy así, a mí no, yo no puedo que me valga, porque yo me debo a ustedes, yo me debo los, al público, me debo a, la, a, pues, a mis fans, pero también, no solo a mis fans, porque miren, mis fans son como parte de mi familia, yo les estoy agradecido al 100, y ellas han hecho un trabajo increíble conmigo, con mi carrera, pero... También me debo al público que no necesariamente tienen que ser fans míos, no tienen que ser fanáticos ni fanáticas mías, pero simplemente pues que les guste lo que hago y que y lo que a mí me importa es que ellos tengan una imagen de lo que soy yo en realidad, porque yo a través de mis redes sociales siempre he sido transparente y siempre he sido como soy yo y nunca he, nunca he dado una, una, una impresión falsa. O sea, incluso cuando me he puesto hasta las chanclas, lo he subido a las redes sociales este la verdad es que yo no yo no tengo nada pues no, no o sea no, no no trato de aparentar algo que no soy yo soy yo y siempre yo creo que soy de los artistas más transparentes que existen en las redes sociales y eso yo creo que ustedes lo valoran y por eso me siguen y por eso me apoyan y todo no pero a lo que voy con todo esto es que la neta eh, hay mucha gente que no es feliz consigo misma hay gente que nada más le gusta el chisme, hay gente que a la que nada más le gusta estar ahí inventando cosas o simplemente intrigando para que yo me pelee con alguien o que alguien se pelee conmigo o que haya problema entre mis fans, entre ellas mismas. Y la verdad es que eso a mí no me gusta para nada y lo repruebo al 100%. Eh... ¿Qué es eso? este Entonces, lo que sucedió aquí es muy... Eh, sencillo de explicar eh, a mí me llegó eh, me empezaron a hubo hubo alguien hubo alguien que subió una foto eh, de caro caro que yo creo que ya todo el mundo conoce a caro por todo el desmadre que se está haciendo por todo el chisme que está haciendo de caro que es una de mis fans eh, de por las que vamos a ver corona y es una gran fan yo nunca voy a hablar mal de caro porque caro todo lo que ha hecho ha sido para ayudarme a mí, para apoyar mi carrera, y yo respeto muchísimo eso, y la quiero mucho a ella, y a todas mis fans, a todas mis fans, las que, todas mis fans que, que toman un poquito de su tiempo para brindármelo a mí, o brindarme, brindárselo a mi carrera, yo les agradezco con el alma, y no tengo otra cosa más que agradecer. Entonces, a alguien se le ocurrió subir una foto de Caro, conmigo, que nos tomamos apenas en esta semana que estuve yo en Ciudad de México, eh, subieron esa foto, y empezaron a decir que es este, pues a, a decirle cosas, ¿no? Decirle, insultarla y decirme a mí que me fijara que, qué tipo de fans tenía y todo eso. Yo les voy a decir una cosa, eh, y esto quiero que quede muy claro, y si me quieren dejar de seguir por lo que voy a decir, déjenme de seguir, 
pero yo sé que al final de cuentas quien de verdad me apoya y quien de verdad va a estar en mi vida son los que valen la pena. Entonces, lo que les voy a decir es, sí, yo quiero mucho a Reina, a Popotitos, la quiero muchísimo. Es una gran... Hemos pasado por muchas cosas juntos, tenemos nuestra historia, ya no somos nada amorosamente, no tenemos ningún tipo de relación amorosa. Nos queremos mucho, por lo menos de mi parte, yo a ella la quiero, la respeto, la admiro, pero es mi amiga. Y de mi parte nunca va a salir nada que nada ofensivo hacia ella, nada negativo. Al contrario, yo no tengo nada malo que decir de ella, al contrario, puras cosas buenas. Pero, pero yo soy yo y es mi vida, ¿ok? Entonces, <ríe> si yo hago algo, reclámenlos a mí. Pero yo no estoy en la cabeza de todas las demás personas. Por ejemplo, Caro, yo no sé si Caro habló mal de ella, no sé y no quiero saber si habló mal de ella ni nada. Pero, en dado caso de que a ella no le caiga bien Reina, que no sé si le cae bien o mal, porque ni siquiera hemos platicado de eso, porque solo hablamos de cosas de mi carrera y porque ella es, hace su chamba de fan y que yo le agradezco muchísimo. Entonces, si a ella no le cae bien Reina, yo no la puedo obligar a que le caiga bien. No le puedo obligar. Sí, aquí a través de mi en vivo les estoy pidiendo yo de favor personal con Fernando Corona, a todas mis fans y a todos mis seguidores, que por favor la respeten y que si tienen algo en contra de ella por lo menos en mis redes sociales o en sus redes sociales no lo digan porque ella es una dama y no merece que nadie hable mal de ella pero sí puedo mandar en la cabeza de las demás personas no puedo andarles diciendo que si sí pongan que la verdad es que vean las ojeras que traigo por todo el trabajo eh, mañana empiezo promoción aquí en Guadalajara y es una chamba bien 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 difícil piensan que es fácil pero tiene que tengo que preparar toda la logística tengo que irme a conseguir todo lo que me va a poner. Son muchas cosas a las cuales yo tengo que estar 100%, eh, tengo que estar 100 concentrado en eso, enfocado. Y que todo el día me hayan estado atacando con esas cosas de que tus fans y criticando a mis fans porque hablan mal de Reina. Yo, en primera, dudo mucho que Caro haya hablado mal de ella. Porque una ella, de hecho, el otro día me dijo que alguien había, que si sí, alguien sí había hablado mal, lo cual. No, no estoy de acuerdo con eso, pero alguien sí me dijo, ¿sabes qué? Pero Carlos sí me dijo, ¿sabes qué? Es que estábamos en un en vivo y alguien sí estaba hablando mal y yo me reí. Entonces, si ella se haya reído, pues ni modo, se rió y qué, o sea, no tiene nada de malo si se rió. Ya, si ella empezó a decir cosas malas, es muy diferente. Pero las cosas que a mí me vienen a decir que son hipócrita, que hablo súper mal, siento que a veces la gente exagera muchísimo, ¿ok? Te conocí en Televisa y me tomé la foto. Ah, ok, hermosa. Te mando muchos, muchos besos. Entonces, este... No entiendo, no entiendo, no entiendo. Eh, y les voy a pedir ese favor. Que por favor ya no me estén ligando más con ese tipo de cosas. A mí ya no me estén reclamando lo que le dicen a Reina. O a Reina tampoco, por favor, le reclamen lo que me dicen a mí. Porque lo único que van a causar es que ella se enfade o que yo me enfade y que nos dejemos de hablar. Y eso no está padre, porque yo la quiero mucho a ella y estoy seguro de que ella también me quiere a mí. Entonces, mmm, por favor, ya dejen de estar inventando cosas, dejen de estar haciendo argüende donde no lo hay. Entonces, le dice, fans de Reina hablan mal de Fe y las, Fer, las de Fer hablan mal de Reina. Mira, yo no puedo controlar eso. Si las de Reina hablan mal de mí, pues que hablen mal de mí, no me importa. A mí lo, lo único que me importa es seguir trabajando, seguir haciendo una carrera como cantante y seguir eh, consintiendo a mis fans que de verdad me quieren y que de verdad me apoyan entonces este entonces por favor les pido que no vuelvan a meterse con mis fans ahí sí ahí sí saco las uñas o, por, o sea las garras las saco por ellas porque ellas lo único que hacen es apoyarme y estoy segurísimo que mis fans mis verdaderas fans no van a ir a andar causando argüentes porque desde que tuvimos problemas con otros con, en otro tipo en otras ocasiones que no vale la pena mencionar pero que todo el mundo sabe cuáles fueron como por ejemplo con, en los premios ya saben los premios que hubo pre broncas con otro tipo de mis fans siempre se mantuvieron al margen y nunca contestaron a las groserías entonces mis fans son así son educadas y la verdad es que yo siempre les agradezco eso y no se meten en problemas lo único que hacen es tratar de ayudarme y, tra y trabajar por mi carrera están mis ardillitas, están, si quieren escriban aquí para que me acuerde porque saben que mi memoria es muy mala, pero por ejemplo mis ardillitas que están desde un principio, por ejemplo, este, ¿qué más? 
a ver, las ardillitas, están mis bipolares, están mis popotillas, que hay muchos clubes, por ejemplo, por ejemplo que comparten el nombre, que compartimos el nombre, pero si ya no me quieren seguir los que, me, los que son parte de ella, pues ya no me sigan, cambien el nombre del club, pónganle nada más club de popotitos si quieren y ya no me escriban, porque, porque el verdadero cariño hacia un artista va a ser, va a ser de verdad, va a ser de verdad, y no es de que, ay, sí, hoy sí te quiero, mañana no te quiero, y así. Entonces, la verdad, sí estoy muy molesto por esto. Y hay, hay, hay niveles de hay niveles de, de, hacer, de hacer... Yo sé que hay, hay veces en las que amanecemos de malas y nos queremos descargar con alguien, o queremos, este pues, quitarnos esa mala energía y lo hacemos a veces eh, en redes sociales. Y yo sé que estoy expuesto a eso, y sé que por eso también, pues, este, pues por eso a veces me toca que me digan de cosas, ¿no? Pero, pero, ahorita estoy recibiendo muchísimo cariño por parte de todos ustedes, lo cual lo agradezco muchísimo. Y miren, yo voy a poquito, poquito, poquito. Llevo muchos años intentando ganarme mi nombre en este medio de la música. Muchos años. Mucha gente piensa que empecé hace dos años cuando estuve en el programa, cuando conocí a Reina. Sí, mucha gente me conoció. La mayoría de mis seguidores me conocieron en esa etapa, lo cual agradezco muchísimo y nunca me voy a avergonzar de haber estado ahí, de haberla conocido. Al contrario, estoy muy contento. Es una persona que quiero muchísimo. Pero también quiero que no se olviden que llevo muchísimos años intentando luchar por esto y que todos los, todos los días lo sigo haciendo. Entonces... Como lo dije la vez pasada, mis verdaderas fans saben cuánto me ha costado y van a seguir ahí, van a seguir ahí. Yo soy, a veces puede para que parezca que soy medio menso, pero no, de, de tonto no tengo un pelo. Sé quiénes son de verdad mis fans, sé quiénes son de verdad mis amigos y así está la cosa. Cada quien su pedo, cada quien su vida, dicen las ardillitas, muy bien. Somos más tus fans que te apoyan. Ah, no, y eso lo tengo clarísimo, de mis casi medio millón de seguidores es un porcentaje muy pequeño el cual nada más está ahí para estar chingando y para estar inventando cosas y el, el porcentaje más grande son personas que de verdad me apoyan y por eso es que yo hago estas pues estas declaraciones porque sé que que voy a ganar más de lo que voy a perder si mucha gente se quiere ir ya me quiere dejar de seguir por estas declaraciones pues no me importa la verdad porque como yo le digo a mí me importa mucho más el seguir haciendo un nombre de mi carrera, seguir haciendo música, seguir con todo con Provócame, y exacto, yo ya era Fer Corona antes. Entonces, bienvenidos a la familia de Fernando Corona, quien quiera quedarse, quien quiera estar, y los que nada más van a estar aquí, por si ando con tal persona, por si no ando con tal persona, pues también son bienvenidos a quedarse, pero yo sé que en realidad no están aquí, por mí, por Fer Corona. Están por otro tipo de situaciones que la verdad pues no son importantes. Eh, mis gemelas, nosotras te conocimos desde Va Por Ti y eres brillante y admirable todo lo que has luchado. Muchísimas gracias. Noemí dice, yo solo con gracias por apoyar mis Tapi, towers. Las... Jamás he hecho algo malo he visto como la gente lo sabe, solo que hay veces que hay gente que está, como me decía hace rato un amigo, me decía, ¿sabes qué? Esa gente es gente que es muy infeliz en su casa, en su vida, y nada más quiere andar causando cosas, ¿no? Te queremos, pero de verdad ojalá se empiecen a respetar. Sí, miren, incluso hay un club, hay un club, este... No voy a mencionar nombres de los clubs porque al fin de cuentas son clubs que me apoyan y yo, como dije en un principio, los clubs que me apoyan yo soy 100% agradecido. Pero sí hay un club que a veces sí se pasaba un poquito con, con las publicaciones que hacía, que se ofendían un poquito a Reina y eso a mí no, pues obviamente yo repruebo eso, ¿no? Y hablé con, hoy justamente hablé con, yo no tengo mucho tiempo de estar viendo todas las publicaciones pero sí, me, cuando me empezaron a decir, no, es que están poniendo muchas cosas, me metí y dije, ¿sabes qué? Sí, está un poquito fuerte. Entonces le pedí a favor, le dije, ¿sabes qué? Porfa, pues, me encanta que me apoyes, pero no me... Pues ya no estén criticando tanto, no se metan tanto con Reina. O sea, si no les cae bien, pues no la sigan y no hablen de ella. Digo, si no la van a apoyar, igual que conmigo, si no nos van a apoyar, pues que tampoco nos estén pregando. 
pero ellos se los dije de muy buena manera y la verdad lo entendieron súper bien, me dijeron que ya no van a criticarla ni se van a meter con ella y les agradecí muchísimo y, e independientemente de todo yo quiero mucho a esas fans porque igual me están apoyando a mí entonces yo no me voy a pelear con quien no me tenga que pelear, la verdad yo aquí en mis en vivos y enfrente de todos ustedes, y esto va a quedar grabado también les pido de favor que si alguien tiene algo en contra de Reina por favor no la critiquen, no escriban nada mal. O sea, de mi parte, yo se los pido de favor. Ya lo que hagan ustedes, pues ya son ustedes. Yo, como yo dije en un principio, yo no puedo mandar en la cabeza de la gente. Yo les pido de favor que no lo hagan. Ya lo que ustedes hagan, pues ya son mundos de ustedes, ¿no? Pero a mí no me estén atacando como si yo fuera el que estuviera, como el que estuviera tirándole. Te amo, Fer. Muchas gracias, Yolanda. Yo también. También, Ninde, besos, Territa, todo adelante. Sirina, hermosa, ¿cómo estás? Isela Ruiz, hermoso, Isela Ruiz, fans, te apoyamos en todo momento, muchas gracias. ¿Cuándo te veré en Miami? Ah, espero que muy pronto, hermosa. Susana Huerta Carritillo. Fans, Ferry Rey. Sí, vamos para adelante. Bueno, pues ya, ya me descargué un poquito, es lo que les quería decir acerca de, de esa onda que hubo. Eh, espero que ya no se repita, porque sí me tuvieron hoy todo el día así como muy desconcentrado, me tuvieron muy... Esas no son fans, ni cuando fue lo de las fans de Cornelio Vega, nomás ponían el pie y ayudar. <risa> Miren, como les dije hace rato, yo sé quién es quién, yo sé quién de verdad me quiere, sé quién de verdad me apoya, y por más que vengan y me digan, yo sé quién es quién. Y de una vez les digo, yo sé que a mucha gente no le cae bien caro, no sé por qué será, pero a mí me ha apoyado mucho, a mí me ha... Caro dedica muchas horas de su día en hacer cosas por mi carrera al igual que muchas de mis fans y no, no, no hay favoritismo ni nada solo que Caro pues la veo mucho o sea siempre en mis eventos siempre está ahí entonces como que pues siempre la veo y me doy cuenta todo lo que hace así como por ejemplo en otros estados las niñas que no pueden viajar que están todo el día reproduciendo los videos también es lo mismo, es lo mismo yo les agradezco muchísimo, las quiero mucho y estoy súper 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 agradecido y espero un día poder pues convivir con con quien no está en Ciudad de México. Yo creo que a Carito, a Blanquis, a Francis, a todas mis fans de México, que a mis gemelas, a las que veo con más con más frecuencia, porque yo vivo allá y porque es pero eso no quiere decir que sean preferidas ni nada. Eso también lo quiero dejar claro, sale. Sí, vas hermosas, ¿cómo están? Pati, te quiero mucho yo también. Popotillas, mis ardillitas. Nosotros nos estresan, así que no me imagino a ti. Exacto, de verdad, te los juro que sí. Hoy me tenían súper estresado que hasta... Me fui a comprar al Burger King. A comprarme una hamburguesa, me comí una malteada. No, 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 no. Ya, me traen mal, me tienen mal. Y más con todo el estrés de toda la semana que empiezo mañana la promoción de programa aquí en Guadalajara. Esta cañón. No es posible que no sepan superar que lo que ustedes ya pasó y que no hay que ofender a pero pues, afortunadamente no tiene nada que hacer sí, ya ya pasó y, te, y miren, mal lo que hubiéramos terminado mal y yo, y ahí sí digo, bota nos, nos vamos a agarrar del chongo en sus fans con mis fans pero la verdad es que estamos súper bien, nos vamos al cine de, de, a veces entonces no entiendo por qué, se, por qué insisten en hacer esas cosas ¿va? Eh, sabemos que aprecias el apoyo, aunque no seamos tan notables, es que no es que no sea notable, yo lo noto, yo lo noto la verdad es que a veces no tengo tanto tiempo de contestar pero las publicaciones, yo por eso Sigo a todos mis clubes de fans. A todos mis clubes de fans yo los sigo porque es mi forma de enterarme de las de lo que hacen por mí, de las cosas que, que hacen. Y así, pues, cuando me meto al Instagram, puedo ver. Y, y, y mientras hagan ustedes cosas, yo, yo estoy feliz. No solo trabajan las de cuida. ¿Qué? Estoy muy feliz que por fin me saludaste. <ríe> Morile Diana, siempre aprovechando, saludándote. Saludos hasta Yucatán. Bueno, miren, cambiando de tema, ya ya, ya hablé de lo que no me gustaba. Y vamos a regresar al tema de lo de, de lo del primero de agosto. Ya escucharon al pollo, van a poder agarrar sus, sus boletos, sus boletos marcando a la que buena. Y van a ser boletos generales. Así que, ¿saben qué? Estoy pensando, a ver si todas mis fans, quiero que llegue el día en el que todas mis fans puedan llevarse súper bien. Yo sé, que, yo sé que no hay tantos problemas, pero... Quisiera que, por ejemplo, para el primero, este primero de agosto es un día muy, muy, muy importante para mí, porque es mi primer evento en grande, así en grande, que voy como Fernando Corona, y sobre todo con un, en una radio que es 
en una radio que es súper grande, que es para mí la más importante de México, que es la que buena. Entonces, es un evento bien importante para mí. Quisiera que mucha gente, que mucha gente pudiera estar conmigo ese día. Eh, no sé si alguien me puede ayudar a pensar en alguna idea para que ese día todas mis fans se pusieran de acuerdo de verse en un lugar y llegar juntas. No quisiera que estuvieran todas mis fans regadas por todo el por todo el rodeo de Santa Fe, que es bien grande. Quisiera que todas llegaran juntas, que se notara que, que mis fans van como en bola a apoyarme, y eso sería lo más bonito, para que cuando yo salga al escenario y yo escuche ese grito gr grande y fuerte y sepa exactamente dónde están. Entonces, no sé si a alguien se le pueda... se le pueda... Se, me puede ayudar con eso, coordinar algo así. Sí, ya está sonando también en la 93.3 Cristal de Toluca. Sí, de hecho ya estamos sonando en muchas... Ya te escuchas en la Reverenda 93 en Mérida. Sí, gracias a Dios ya también estamos sonando en muchas otras estaciones en todo el país. Me dieron hoy la gran noticia de que estamos en lugar número 53 en todo el país. Y eso que nada más llevamos poquitas estaciones ahorita. Pero esperamos llegar a un número muy, muy grande. Yo nunca he estado en ningún top nada. Y ahorita estamos en el ranking número 53 en el país. Vamos a ver a cuál llegamos con Provócame, solo que necesito que ustedes la sigan, pide y pide y pide y pide y pide. ¿Dónde es el evento? El evento es en Rodeo Santa Fe, aquí en Ciudad de México. Mm, miren, vamos a hacer algo. Cae en jueves, me parece. Es un poco difícil que vengan, pero no sé si tenga fans que pudieran viajar de lejos. Y un día antes, o sea, el 29 o el 2, organizar una convivencia en grande, para que toda mi gente que esté en rodeo las pueda volver a ver, y si gente viaja de lejos que pueda yo convivir con ellas entonces díganme más o menos jalamos a los de la marcha, huevo Perico, aquí andas güey, ¿cómo estás? Oye Perico, hay que conseguir gente ahí de Xochimilco que se jale al, al rodeo Santa Fe también este, entonces ayúdenme a pensar en alguna idea, hacer una marcha chingón así de Fer Corona para que lleguen ahí al Rodeo Santa Fe y que se escuche todo el apoyo. Algo más quería, algo más les quería comentar. ¿Qué es? Ah, bueno, toda mi gente de Guadalajara, estoy aquí, mañana empiezo mi promoción, voy a estar, mañana voy a estar en La Que Buena, escuchen La Que Buena a las 5 de la tarde, pero el día que nos vamos a poder ver va a ser el jueves. El jueves voy a estar grabando ¿Qué quiere la banda? Me parece que sale ese mismo día con eh, Eli Castro. Entonces, necesito que vayan a echarme porras ahí, vamos a estar conviviendo, les voy a tomar, nos vamos a tomar las fotos y todo. Les voy a dar bien el, el dato mañana que pregunte, ¿va? Este, Ándale, Pau, sí, vayan, mándame una avión a Mérida. Tengo tantas fans de Mérida que deberían de agarrarse un camión entre todas y venirse para acá, para México, para el primero de agosto. Saliendo del rodeo nos vamos a la barbacoa. Oigan, pues estaría bien, fíjense... Podría jalar, podría jalar, podría jalar. Fer, ¿para cuándo vas a tener novia? Yo me apunto si quieres. Dice Itzamara, órale. <ríe> Mándenme sus fotos, no es cierto. <ríe> Odaris, yo me llevo a mis vecinos, exacto. Entonces, este... Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo el primero. Eso me da mucha ilusión, estoy muy emocionado. Y, pues, toda esta semana que voy a estar aquí en promoción en Guadalajara, también estoy emocionado, la verdad estoy un poco cansado. Pero, bueno, no. Hoy descansé un poquito, fui a la plaza nada más, pero, por ejemplo, hoy no fui al gimnasio porque dije, tengo que estar súper descansado para no, para aguantar la promo. Los días de promoción siempre son bien, 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 bien difíciles. Mi Dianirris Yeo, llámame, güey. ¿Cómo estás, Dianirris? A ver, ¿cómo estás? ¿Por qué ya no me pelas? <ríe> Ardillas estresadas, las quiero. Concepción Rodríguez, Joana. Joana, 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 Joana. Oye, Joana, ¿qué ha pasado contigo, Joana? Tú eras de mis consentidas, no es cierto. Imagínense, digo eso y me van a odiar todas. No, Joana, pero pues te siento muy distante. Pero qué bueno que ya estamos todos aquí en Guadalajara y quedaste en que me ibas a ir a ver el jueves. Así que te veo para allá, mi Joana hermosa. Ya sabes que te quiero muchísimo. Me acuerdo, Joana, que me llevaste unas gelatinas, ¿te acuerdas? Eso ya tiene mucho, mucho que te saliste de la chamba por llevarme unas gelatinas ahí a Televisa. Para que veas, tengo una mala memoria, pero me acordé de eso. Javis, ven a Toluca, claro que sí. Mi Alex, hermosa, muchas gracias. ¿Cómo estás? Alex, 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 Alex. Vanessa Monserrat, muchos besos. Ardillas, ¿por qué dicen Laura? Zaira Pam, mándame besos, besos. Popotillas, 
quieres una madre para tus hijos. Ya es una convivencia en Veracruz. Fíjense que sí, sí, sí. De hecho, mi grupo Tosco es de Veracruz. Tenemos que ir pronto por allá. Ay, 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 ay aguanten. Yo sí voy. Yo sí voy. No entendí. ¿Se venden los boletos? No, los boletos no se van a vender. Son, son gratis. Lo único que dijo el pollo es que si quieren el VIP, no sé cómo está la onda, creo que tienen que reservar y solo van a pagar el consumo. Entonces, eso está súper bien porque no va a costar el boleto. Yo, yo digo que desde ahorita deberían de, de apañarse mesas de hasta adelante, deberían de investigar ahí en Rodeo Santa Fe cómo está la onda de la reservación de mesas para ese día, y desde ahorita reserven y, y pues nada más tienen que pagar el consumo, está súper bien te quiero mucho y, no te, y yo te voy a apoyar muchas gracias Jacqueline, Lilia Vargas Laila, te quiero conocer, me puedes mandar un saludo claro que sí, besos, Liz Carranza te gustaría venir a, a, venir a Honduras, me encantaría Di, hoy lo al distante jala Joana que te abandonó sí, Joana, me tienes abandonado <risa> Oigan, pues ya me voy a... Ya, 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 ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pues nada, era más bien eso. Eh, aclarar el pedo que hubo hoy con esta gente tan mal vibrosa que ya me tenía hasta el gorro y tuve que ponerles un alto. Y en resumen, en resumen, yo repruebo totalmente las agresiones en redes sociales contra todo el mundo, el bullying contra todo el mundo. Así que si a alguien no les cae bien, les pido que por favor, o por lo menos de mi parte, les pido de, de personalmente que no vayan y no critiquen a alguien, por favor. Ya, no voy a decir nombres, pero ya, por favor. Y a mis fans, mis verdaderas fans, muchísimas gracias por apoyarme siempre. Sale. Este, mañana les voy a decir bien, mañana voy a estar con Valeria Luna, que es la, la, la publicista de mi disquera, con quien voy a estar haciendo los medios. Entonces, mañana que esté con ella, voy a hacer unos, unas historias diciéndoles dónde nos vamos a poder ver a toda mi gente de Guadalajara para convivir, ahora que esté acá, en mi promoción sale. Muchísimas gracias, por favor, por favor, sigan pidiendo la canción de Provócame, en todas sus estaciones, ya estamos sonando en casi todas las estaciones, entonces pídanlas, y nada, muchas gracias. Por cierto, estoy pensando si les hago el challenge ese de viejito, pero creo que me voy a deprimir, no me gusta verme viejito, entonces no creo que lo vaya a hacer. <risa> Oaxaca muy pronto, bueno, pues las quiero mucho, los quiero mucho, muchas gracias por todo. Ay, y Naye, 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 Naye. Les tengo noticias de Naye. Todavía no la operan. Hace ratito le escribí a Maffer, que es la encargada de la fundación, y le pregunté que cómo iba con lo de la operación. Me dijo que apenas mañana la van a internar. Y en la semana es cuando la van a operar. Entonces, en cuanto me diga, yo, bueno, pues yo voy a estar ahí al pendiente con, de, de ver cómo va lo de la operación de Naye. Pero necesito que ustedes también estén al pendiente, ¿va? Y... Y no sé, no sé si subir un video, pero bueno, voy a ver, igual le subo ahorita una foto a las nueve y media, ¿va? Este, los quiero mucho, muchas gracias por apoyarme. A ver, déjame ver, déjame ver qué tengo, tengo todavía unos dos minutos como para ver qué puedo subir por aquí. A ver, vamos a ver, a ver. Espérense, 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 espérense. ¿Quién es? Espérense. Espérenme, espérenme, A ver. Sí, quiero ver qué puedo subir. Porque sí es tan interesante subirles algo. A ver. ¿Qué quieren que les suba? Cuéntenme. ¿Qué quieren que les suba? Ay, güey, le subo esta. Voy a subir ahorita el video Provócame. Yo sé que ya lo vieron mucho. Pero quiero que le pongan aquí. Que me comenten, que me comenten. ¿Cuál es su parte favorita? ¿Va? Coméntenlo, comenten, que lo comenten. Provócame, provócame, provócame. Ahí va. Pues sí, lo voy a subir ahorita este. O no lo subo. ¿Lo subo o no lo subo? Bueno, lo subo, pero tiene que llegar a más de 400 comentarios, ¿no? Por favor. Etiquetan a Sandra Itzel. Ya sé. Tienen que, eh, nosotros siempre hacemos como la buena obra del día. Yo siempre trato de hacer algo bueno, ¿no? Entonces, voy a subirles el videito. Y, por cierto, quiero que feliciten a Sandra Itzel. Sandra Itzel es la modelo del video de Provócame. Quiero que ahorita que suba este, este video, me la feliciten mucho y le pongan Sandra Itzel. Muchas felicidades por haber estado en la Sonora Por ser la nueva integrante de la Sonora Dinamita. Entonces, ahí les va. 
Ahorita lo ponemos. Una foto tuya en Boxer. Creo que sí tengo, pero no, como creen? No, no tengo. Para nada, no, no inventen. O subiré este. A ver, vamos a ver. Sí, voy a subir este. ¿Va? Pues ahí va. Com comenten mucho. Primero voy a poner... Voy a poner... En honor... A los... Tres... <ríe> Entonces, vamos a ver. En honor a los tres, ya saben que por más que me provoquen, ya sé. Por más que me provoquen ya sé que voy a poner tres kilos de ya saben qué para los que provocan y no pelamos y no provocan pero y nada más andan chingando <risa> para los que prov provocan y provocan ¿no? Pues me va a valer, ¿no? Me va a valer un poquito lo que voy a poner, pero pues al fin del día son mis redes sociales. Y yo con mis redes sociales lo que a mí se me hinchen los culos. Así que, nada, ya me voy, voy a subir esto. Y ahora sí que comenten. Dense vuelo comentando, dense vuelo comentando porque se va a poner bueno el mitote aquí en este post que va a subir, ¿sale? Les quiero mucho. <risa> Bye, bye. Déjenme poner el extra acá en Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Amigos, quiero grabar este videito porque... Ya está. Ya lo subí. Vayan a comentar, vayan a ver el video. Y este... Y nada, las quiero muchísimo. Nos vemos el primero de agosto y a toda mi gente de Guadalajara nos vemos. En estos días. Y por favor sigan pidiendo. Provócame. Provócame. Mujer. Ay, se me cayó el teléfono. Provócame. Provócame. Las quiero mucho. Per corona. Las amo. Bye.